Ռոստնավի եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետից օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի Տոնական դաթարից հետո էպիկենտրոնը վեր սկսում է աշխատանքը ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է հայաստանի անվտանգության շահերը վնասող կեղծ դուրերի հեղինակին պարզվել է Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջ վարող ինքնությունը նա Բերմանը ենթարկվել եւ պարզաբանում ներկայացրել կատարած գործողությունների վերաբերյալ քաղաքացին որի անունը չի հրապարակվում հունվարի 3-ին սոցցանցի նշված կեղծ էջում տեղեկատվություններ հրապարակել Թեյփր Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ամն նախագահին իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողություն Հայաստանի � Մասնավորապես Սույն թվականի հունվարի 3-ին Դիանա Հարությունյան Facebook-յան էջում տեղեկատվություն էր հրապարակվել, որ իբր Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ամն նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողության կապակցությամբ։ Երեմանի ժորնալիստ Դիանա Արտուրյան Այս կեղծ լուրը տարածում էր ստացել նաև ադրբեջանական եւ իրանական զլմաներում։ Հրապարակայնորեն ազգային, ռասայական եւ կրոնական թշտամանք հարուցելուն ուղված նման բովանդակությամբ կեղծ լուրերի տարածումը շահարկումը տեղեկատվական քարոշչական դաշտում էական վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ է ժվարողի ինքնությունը։ Վերջինս Բերմանը ենթարկվել եւ պարզաբանում ներկայացրել իր կատարած գործողությունների վերաբերյալ։ Հարությունյան կեղծանով էջը ստեղծվել եւ վարվել է 5 կողմից, որոնք 2018 թվականից ես տեղադրել եմ քաղաքական կոմունաշում ունեցող հոդվածներ տարբեր մեկնաբանություններով։ Վերջիններից այն հոդվածը, որ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետը իբրդ է շնորհավորել է ամն նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարած գործողության կապակցությամբ։ Նշած է կատարել եմ հայ իշխանությունին վարկադրելու նպատակով, քանի որ ունեմ ընդդիմադիր հայացքներ եւ անարդար գտնում Ռոբերտ Կչանի կարգի տակ պահելը։ Ես չի պատկերացնում, որ իմ հեղինակած այդ կեղծ հոդվածը կունենան մանլայի տարածում եւ կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության շահերին եւ ազգային ամենամտությանը։ Այն կողմից նման կեղծ ուրի տարածման համար խորապես զղջում եւ մեղուցն եմ խնդրում։ Արերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենս գրքի համապատասխան հոդվածի հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ է ժվարողը ձերբակալվել է Իրանական կողմի նախաձեռնությամբ հունվարի 5-ին տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Հայաստանի եւ Իրանի արտակին գործերի նախարարներ Զոհրա Մնացականյանի եւ Ջավադ Զարիֆի միջև։ Արտակին գործերի նախարարները քննարկել են վերջին օրերին Բաղդադում մարդկային Զոհերի հանգեցած դեպքերի հետևանքով մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Զոհրա Մնացականյանը Հայաստանի կառավարության անունից ցավակցություն է հայտնել Իրանի կառավարությանը եւ ժողովրդին Իրանի բարձրաստիճան Պաշտոնիայի վաղթյանի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտակին գործերի նախարարը կարևոր է համարել հետագալարվածության կանխումը եւ խաղաղ միջոցներով իրադրությանից կաթափումը մնացականյանը գծել է հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ գործակցություն իր բոլոր գործ ընկերների հետ տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության ուղղությամբ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Իրանի արդգործ նախարարների հեռախոսազրույցին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ եւ Իրանը եւ Միացյալ նահանգները Հայաստանի համար բարեկամ երկրներ են։ Այս իրավիճակում մենք իհարկե չեն կարող քաշվել հակա Իրանական գործողությունների մեջ, մենք չեն կարող ներքաշվել նաեւ հակա Ամերիկյան գործողությունների մեջ։ Արտան իր լեռանգագատ կատարած քայլաշավի ընթացքում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության ուղերցղելով Իրանի եւ ամն նախագահներին։ Սամոզված են, որ երկու առաջնորդները իմաստում կգտնվեն այս իրավիճակում եւ թույլ չեն տա որպեսի նոր իրավիճակը ավելի վատ թարանա եւ մենք մեր բոլոր ծառայությունները պետք է նվիրված լինեն մեր ժողովուրդների եւ մեր երկրների զարգացմանը փոխադարձ հակառակ անկի խաղաղության կայունության տրամվանության մեջ 
Merzavor Aralal Kuntari on a tori la date de 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 Gazelle vor sahmanerum ira vijaya ka ambochovim vera haskume yev paspanu chambana ka vista horen ira kanas tumet arakelutsune. Rasem Soleimani vachani ka paktu cham pasto na kan yerevani ko mit sa vachtu chun haytne le shat tegin er yev chapa zans dera kan en tumbe lidanum. Epikentroni het hara khusaz ruitsu masel iran aged var tam voskanyane. Andra darnalov miatsal nang neri yev iranim michev patras mis kusman havana kanu chan artin na nushele vod yev ku gerte ruitsu neri michev pochad darts patna likne na rajum shar na kufmen him na kanum hara tora banu cham makar takum. In spasel arachikayum var tam voskanyane rajum gatnu me iranum yev im gortun ked hasmi ko hanyane imandra masnere neri ka etrel gerp. Iranum hrăjește în talis general Gasem Soleimani. Han repetuți num ieroria sucie hai tararvat. Ans cât fume zohvat razma canarac nurti hrăjește iară roguțună. Iran a gătit vartan voscanian naijum harivan ierkrume. Epicentroni hai tarax să zruțum an ramas nere ha ortum iravici aki masin. Hima Iranov mek tarbel caracterum zohvat an manatar. Hoki hangesti iară roguțun nere. Sincan hoki hangesti tarvi unen mișcare canară roga canar copiev. Asi masto Iran i tarbel caracterum bazma bil nanot. Ocktvelovaisoririn Pastațiile Hayastan Americai mi-a cel na hang neri, e iranim ce patrias mis că sman havana ca nu cean masin de arves mi-a importa ghita ca han ruțiun ne hosum. Iar cu ieșc neri mi ce poha dar sparna licnere și aruna cu fumen, ne catume varta voscanian, ne baiți să retura banuțean macar de acum. Asmi cu hanian epicentron. 
Այս ժմորվա հոգևոր խորորդի մասին հայ առակելական եկեղեցին հումբարի 6-ին նշումը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ձրենձյան եւ Աստվածահայտնության տոնը։ Տոնի արիթով այսօր նորին սուրբոզություն տեր տերգարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Պատարակ է մտուցել Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում։ Պատարակի ներկայան եղել նաեւ բարձրաստիճան այրերը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հագոբյանի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Մերզոյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հայրթով Մայսյանը պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանը եւ այլ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի նախօրեին հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներու մատուցվել է ճրագալույցի Սուրբ Պատարակ։ Մարտիկ իրենց տուն են տարել եկեղեցուն վարվաճրակներն ու մոմերը, որոնք հորթանշում են Աստվածային լույսն ու եկեղեցորնությունը։ Աստվածահայտնության տոնի կապակցությամբ այսօր Սուրբ Պատարակ է մատուցվել նաեւ Գագիկ Ցարուկյանի բարերարությամբ կառուցված Աբովյանի Սուրբ Հովանես մկրտիչ եկեղեցում։ Պատարակին իթիվս հարյուրավոր հավատացյալների ներկա է եղել նաեւ Ռոզա Ցարուկյանը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Սուրբ Ավետիսը ընդունված ծիսակատարությամբ նշվում է Գագիկ Ցարուկյանի բարերարությամբ կառուցված Աբովյանի Սուրբ Հովանես մկրտիջ եկեղեցում Աստվածահայտնության տոնը առանձնանում է բոլորից Այսօր Աստված մարդացավ ամ պարագրեցին պարագրվեց Աստված մարդացավ որպես իմ մարդը Աստվածանա Աբովյանի շքեղաշուկ եկեղեցին վաղ առավոտից մարդա շատ էր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի նվիրված պատարակին մասնակցելու էին եկել ոչ միայն Աբովյանցիներն ու Կոտայքի մարզի բնակիչները այլև Քրիստոնյա հավատացյալներ Երևանից եւ Հանրապետության տարբեր մարզերից Եթե Աստված իր միացին որդուն խոնարհեցրեց մսուրի մեջ ծնվելով ապա բոլոր սել պարտավոր են խոնարհվել եւ ես մեր ազգին ցանկանում եմ խոնարհություն սեր խաղաղություն միասնություն որպեսի բոլորս միասին սիրով ու խաղաղությամբ լցված լինենք ինչպես ամեն տարի այս անգամ եւս աբովյանի սուրբ հովանես մկրտիջ եկեղեցում աստվածահայտնության տոնի արդիվ մատուցվող սուրբ պատարակին ներկայեր նաեւ ռոզա ցարուկյանը հոգեվոր դասի մեր ամբողջ հավատավոր ժողովրդի առումից ցանկանում եմ մեր խորին շնորհակալությունը եւ գոհանակությունը հայտնել ցարուկյան ընտանիքից Աստվածահայտնության տոնը հայ առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից առաջինն է, որը հիշատակում է Հիսուսի ծնունդն ու մկրտությունը։ Միայն հայ առաքելական եկեղեցին է, որ հավատարիմ է մնացել հնագույն ավանդության ու ավետարանական հաշվարկներին եւ հունվարի 6-ին միասնաբար տոնում է Հիսուսի ծննդյա եւ մկրտության միջոցով հաստատված երկու աստվածահայտնությունները։ Աստծո փարտն ու լույսը թող միշտ մեր վրա լինի։ Միշտ դերը մեզ առաջնորդի պահի պահպանի փրկի օրթի ես կցանկամ որ այս սուրփորով իհարկե շատ սուրփորով բոլորը գիտակցեն ու բոլորը իրենց մեջ գտնեն ու վերագտնեն իրենց հավատքը պատարակին մասնակցում էին նաև հարյուրավոր փոքրիկներ ովքեր տոնի խորուրդը արդեն մանկուց գիտեն իսկ սուրփ բառերը անգիր քրիստոս ծնա եւ բարկնեցա մեզ ծես մեծ ավետիս սիրով եւ ցնցությամբ դիմավորենք տիրոջ սուրփ ծնունդն ու հայտնությունը բոլորի շուրթերին հենց դա է քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ծես մեծ ավետիս օրնյալ է հայտնությունը քրիստոսի բաչի գրիգորյան սիմիկ մայլյան էպիկենտրոն Ոստիկաները թարմ հետքերով բացահայտել են 16-ամի աղջկա սպանության դեպքը։ Հունվարի 5-ի ժամը 23-ն Աստասին Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել որ Երևանի Սայատ Նովայի Պողոտայի Թիվ 15 շենքի բնակարաններից մեկում երիտասարդ աղջկա դիկա։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը պարզել են որ բնակարանում վարձակալական հիմունքներով բնակվող 16-ամի աղջկա պարանոցի շրջանում բռնության հետքեր կան։ Դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցվեց սպանության հատկանիշներով։ Ծավալուն աշխատանքի շնորհիվ պարզվել է սպանության 
ուսումնությունը կատարած անձինքնությունը։ Ունվարի 6-ին ոստիկանության և պաշպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության ծառայողները Երևանի բնակիչ 26 ամյա երիտասարդին մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցում հայտնաբերել ու կասկածանքով Վերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Երիտասարդը ներկայացվել է դեպքի նախակնությունը վարող մարմին եւ ցերֆակալվել։ Անդրադառնան 2019 թվականի ներկայացական իրադարձություններին հետ հեղափոխական տարին լեր անակնկալ ու շրջադարձային զարգացումներով իշխանության կտրուկ որոշումները իրար հաջորդած աղմկոտ հրաժարականները բարձր դատարանի շուրջ ինտրիգ ցնցումների ընդհարկեցին երկրի քաղաքական լանդշաֆտը ընդդիմությունը երկրի բարձրագույն դոնը պահից որպես բազմակարծության գլխավոր հարթակ արտա խորհրդանական ուժերն էլ շարունակեցին Փաշինյանի կառավարության ուղված անխնակ հնարատությունը մերժված նախագահն էլ մեկու կես տարվա դատարից հետո վերջապես խախտեց լրության ուղտը իմ գործ ընկեր Վաչի Գրիգորյանն է ամփոփել անցազներ քաղաքական տարին։ Տարին մեկնարկեց քաղաքական բարձրագույն մարմնի ձևավորմամբ 2018 թվականի վերջին տեղի ունեցած խորհրդարանի արտահերտ ընտրության արդյունքում ձևավորված 7-րդ գումարման ազգային ժողովը Հունվարի 14-ին անցկացրեց առաջին նիստը։ Սարաչին նիստի օրը Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի Պաշտոնում։ Այսպիսով հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց քաղաքական իրավիճակը կայունացավ, բայց դա ընդամենը սկիզբներ տարին հագեցած էր քաղաքական իրադարձություններով, նոր դեմքեր, նոր դեպքեր, նոր օրակարգեր եւ թեժբանավեճեր։ Այո, առաջին հայացքից 70 տոկոս իշխանավորներով լծված խորհրդարանը կրելու էր ֆիկտիվ բնույթ, սակայն ընդդիմությանը հաջողվեց ապացուցել, որ ամեն կերպ կարողանալու է հակակշռել իշխանությանը։ Երբևէ Խորհրդարան այսքան ցածրակարգ, այսքան էժանագին բանավեճերի հարթակ չի եղել։ Հարգելի պատկանավորները ես խնդրում եմ պահպանեն մի միանց եւ նախագահության նկատմամբ հարգանքը։ Եթե մենք պոպուլիստ ենք, դուք եք դեմագոգ ենք։ Դու չի դու կա ձեզ համար։ Համազանց մի քիչ զուս եղեք։ Ես այդ նորմալ խոսում են, դուք դա էլ չեք կարող անում բան ընկալ էլ։ Հենց որ գալիս անելու պահը դուք ասում եք ոյ 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 աման աման աման։ Նույն իրավիճակը նաև խորհրդանից դուրս էր դատական իշխանությունում չնչին տարբերությամբ։ Սա սահմանադրական դատարանն է, այն վայրը որտեղ նույնպես կրկերը թեժ են, այստեղ միական դիմադիրը Փաշինյանի իշխանության կողմից սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանն է, հենց նրա թեթե ձերքով քաղաքական օրակարգ մտավ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ եզրույթն ու այս կառույցի ղեկավարի Հրայ Թոմասյանի դեմ պայքարը, որը սակայն մինչև այժմ ապարձյուն է։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի դիմումը այնուհետև նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակությունն էին մինչև այդ դատական համակարգի նկատմամբ տեղի ունեցածի դատարանների արքելափակում հետո արդեն վետինգ որը ինչքան արագ հայտնի դարձավ նույնքան արագ էլ անհետացավ եկել է դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը բոլոր դատավորները առանց բացառության պետք է ենթարկվեն այսպես ասած վետինգի այս համատեքստում խորհրդարան եկավ տարվա ամենա աղմկահարույց եւ ամենա քննադատված նախագիծը իշխանությունը օրինականացրեց սահմանադրական դատարանի դատավորներին գումարի դիմաց թոշակի ուղարկելու գործ ընթացը ընդդիմությունը չկարողացավ հետ պահել մեծամասնությանը այդ քայլից ում նվազագույնը որպես հերետիկոսներ պիտի այրեր ասում են եկեք պարգևատրեն ուղարկենք տուն որ նրանք դառնան էլիտար թոշակառուներ մենք չենք ուզում նոր սդն լինի հնի տարբերությամբ միայն որ հհկ-ի տեղը օրինակ իմ քայլի կամակատաները չենք ուզում այն ու ամենայնի դատաիրավական համակարգում փոփոխություններ եղան փոխվեց բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը հատկանշական էր բդխ նախագահ գագի քարությունյանի հրաժարականը որը իշխանության պնդմամբ բարձր դատարանի ճգնաժամի գլխավոր պատասխանատուներից էր սերժ սարգսյանի եւ հրայ թոմասյանի հետ Վերոնշյալ զարգացումների հետևում առաջին հերթին գործադիր իշխանություններ նոր կառավարություն նոր կառուցված տարին մեկնարկեց օպտիմալացման գործ ընթացով նախարարությունների թիվը 17-ից դարձավ 12 Դուրս եկան գյուղատնտեսության սփյուրքի նախարարությունները, իսկ սպորտի մշակույթի կրթության եւ գիտության նախարարությունները միավորվեցին մեկ հարկի տակ։ Օպտիմալացման հետևանքով աշխատանքի զրկված քաղաքացիները բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, բայց ապարձյուն։ Քաղաքացիները ամեն 5 շաբթի կառավարության ամեն հերթական նիստի օրը վաղ առավոտից այստեղ հավաքվում եւ բողոքում էին գրեթե ամեն ինչից։ Ազատ խոսքի դրսևորումներից էր նաեւ դուր կոտրելը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, իրենց դռներն է, կուզեն կջարդեն։ 
Բողոքի ակցիաներից ամենահուշկուն ընդդեմ ամուր սարի հանքի շահագործման էր։ Ջերմուկցիները ու բնապահպանները ամեն ինչ արեցին, որպեսի լիդիան արմենի անկերությունը չշահագործի հանքը։ Հենց այդ օրերին էլ նոր Հայաստանում մերը դարձած ոստիկանը կրկին անցավ նախկին մեթոդին։ Իսկ կառավարությունը այդ ընթացքում հետևում էր հարուցված քրեական գործի քննության ու խնդրի քաղաքական ասպեկտին։ Արդեն տարվա երկրորդ կեսին գործը կարճվեց եւ հայտնի դարձավ իշխանության դիրքորոշումը։ Չունենք ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանի բողոքավորներին համոզելու մեկը մյուսին հաջորդող փորձերը որևէ արդյունք չտվեցին, մինչև այժմ էլ ազդակիները պատրաստ չեն թույլ տալ հանքի շահագործումը։ Հաջորդ հարցը, որ բորբոքես քաղաքական ու հասարակական կրքերը Ստամբուլյան կոնվենցիան էր, դրավավերացումը նույնացվում էր նույնաս հերականության քարոզի ազգային ավանդական արժեքների ոտնահարման հետ։ Ստորագրա հավակներ քայլերթեր անհանդուր ժողականության կոչեր։ Խնդրի հանգուցալուցմանը ականատես կլինենք գալիք տարի։ Բողոքի ակցիաներից կարելի է առանձնացնել նաև Արայիկ Հարությունյանի դեմ դաշնակցականների եւ ուսանողների բողոքը։ Ոստիկանությունը անհամեմատ ավելի բիրտ ուժ կիրառեց։ Ձեզ կրտուկ բախումներ բերման ենթարկվածներ մի բան, որին սովորենք հին Հայաստանում։ Մեր ժամանակների սուպեր նախարարը սուպեր աթորին հրաժեշտ չտվեց փոխարենը ներքին տարաձայնություններ առաջացան հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկուսակցական խոհանոցում դաշնակցությունից զատ քաղաքական լուսանցքում չհայտնվելու համար պայքար մղեցին հանրապետականները քննադատելով հնարավոր եւ անհնարին ամեն ինչ հհկ-ի ակտիվության կուլմինացիան սեր սարքսյանի զագրեբյան ելույթներ մոտ 2 տարվա դադարից հետո անցալ տարի ես հեռացա որպեսի իմ ժողովուրդը փորձի էլ ավելի լավ պետություն կառուցել Կառավարությունը որտեղ իշխանությունը ֆորմալ առումով չպետք է ունենար տարընթերցում այս մարտահրավերների ստիպված եղավ դիմակայել ներքին վայրի վերումների գնով իհարկե չկար ընդդիմադիր ոչ մի նախարար բացառության Պարտակ Զեինալյանի բայց հենց նա էլ սկիզբ դրեց կադրային փոփոխություններին որոնք գնալով ավելի անսպասելի եւ սկանդալային էին դառնալու պատճառները տարբեր էին իմ հրաժարականը թող լինի կանգարի ստափեցնող քայլ Այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կորումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Եղան նաև լուր հեռացողներ։ Ինչպես ասում են քաղաքականությունը չի մերնում, լավագույն դեպքում այն կարող է խորը քուն մտնել, իսկ Հայաստանում կրկերը գնալով թեժանում են, գալիք տարի խոստանում է ավելի ինտրիգային լինել։ Բաչի Գրիգորյան Էպիկենտրոն Էլեկտրոնային խարդախության դեպք Հայաստանում այս անգամ ցածահեններն օգտագործել են վեգանկերության անուն տեղեկացրել կեղծշահումների մասին, որոնց առաքման համար քաղաքացիներից բանկային քարտի տվյալներ են ուզել։ Վեգանկերությունը դիմել է իրավա պահմարմիններին, նույնը հորդորում են անել նաև խափած քաղաքացիներին։ Վեգա ընկերությունից ահազանգում են արցանց խարդախությունների մասին։ Նախատոնական օրերին Հայաստանի մի շարք բնակիչներ համացանցով կամ բջային կապի միջոցով կեղծ SMS հաղորդակրություններ են ստացել Վեգայի անունից։ Տեղեկացել են թե իբր սմարթֆոններ են շահել, իսկ դրանք ստանալու համար անհրաժեշտ է տվյալ կայքում լրացնել շահողի բանկային քարտի տվյալները, որպեսի արակման համար գանձվի 1 դոլարին համարժեք դրա։ Էլեկտրոնային խարդախությունների աշխարհում սա շատ տարածված պրակտիկա է։ Սա կոչվում է ֆիշինգ, այսպես ասած էլեկտրոնային ձկնորսություն է։ մեծ քանակությամբ ուրեմն բաժանորդատերերի գնում է հաղորդագրություն եւ բացվում են կեղծ կայքեր որտեղ մարդիկ լրացնում են իրենց քարտային տվյալները առանց երկար մտածելու թե որտեղից է դա եկել վստահելով այն ապրանքանիշին որ նրանք տեսնում են իրենց էկրանների վրա եւ այսպիսով տեղի է ունենում կողոպույտ Վեգան ընկերությունից տեղեկացնում եւ զգուշացնում են օկտագորցվում է ընկերության բարի անունը մենք երբ եք օնլայն մրցույթներ չենք անցկացնում կասկածների դեպքում առաջարկում են զանգահարել Վեգայի զանգերի սпасարկման կենտրոն գրել ընկերության Facebook-յան էջին բոլոր այն գովազդային խաղարկությունները որը Վեգան ընկերությունը կազմակերպում է թե իր սրահներում թե ինտերնետի տարածքում կատարվում են նկարահանվում է պրոֆեսիոնալ նկարահանում ասենք դերասանների մասնակցությամբ կամ հենց սրահում ամիջապես այսինքն ֆիզիկական ներկայությունը անձի անհրաժեշտ է ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում բոլոր մեր հաճախորդներին եւ ոչ միայն մեր հաճախորդներին որովհետեւ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց որ ոչ միայն վեգան ընկերության անունից է գնացել 
նույնիսկ տարբեր այլ ընկերությունների անուններից է գնացել հիմնականում ֆիշինգի ուրեմ կազմակերպիչները օգտագործում են տվյալ շուկայում տվյալ տարածաշրջանում հայտնի վստահություն վայելող անուններ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հիմա ամբողջ աշխարում վիշինգի մեծ ալիք կա։ Հայաստանում էլ վերջերս ակտիվացել է պլաստիկ կարտերի կիրարումը, բայց կիրարման հարցում դերևս իրազեկության պակաս Մենք ստացել ենք այդ մարդ կանցից ահազանգեր, որ խնդրում եմ ոգնեք մեզ, մեր գումարեներ կարդից կաշել են, չոր կեղ սկայքեր։ Վեգանգերությունը դիմել է իրավապահմար միններին, նույնը հորդորում է անել նաև խապված